in the previous lecture we already discussed about the different kinds of animal that gives us wool okay so today how to turn wool uh, how to turn fiber into wool okay so the wool which is used for knitting sweater or for the weaving shawl is the finished product of the long process which involves the following step but here there are many steps uh, given here which you have to learn uh, but mostly there are only main two ways that uh, like knitting and weaving is the process when yarn turned into fabric okay so before we turn them into yarn the process are given here and the first step is the fleece of the sheep along with the thin layer of the skin removed from its body it means jab bhi unke ball body ke baal nikalte hain to upar ka unka ek layer hota hai body ka jo saath mein nikal aata hai to is process ko kehte hain sharing to machine kaun sa machine use hota hoga to same which is used in your home whenever you cut your hair okay so this enable the sheep to survive without their protective coat of hair and hairs are mostly removed in the hot season it means ki jab garmi hoti hai usi time mein hamesha ye wali process ki jati hai because agar unka ye ek layer kya hai protecting layer hai taki unko thandi na lage so agar hot weather rahega aur aap agar unke upar ke hair nikal doge to usse kya hoga wo survive kar payenge us weather mein the hair provide woolen fiber the woolen fiber are then process to obtain woolen yarn yani abhi hame kya mil raha hai fiber mila usme se kisme convert hoga yarn yarn mein se aapka fabric ready hota hai sharing does not hurt the sheep just as it does not hurt you when you cut your hair or your father shaved her uh, his beard okay so yani isme aisa aap nahi keh sakte ki pakka sheep ko lag jata hoga ya sheep ko dard hota hoga तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम हमारे हेयर और आपके फादर आपके बियर्ड रिमूव करते हैं खुद की तो उनको पेन नहीं होता है जस्ट लाइक दिस ओके सो डू यू नो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज दैट तो क्यों नहीं होता है उसका ये रीजन है कि जो ऊपर की स्किन होती है वो क्या होती है डेड होती है जैसे की आपने देखा हो कि जैसे आपका हाथ कहीं घिसा जाता है या छिल जाता है तो आपको उतना पेन नहीं होता है अगर कट पड़ जाए तो ठीक है लेकिन अगर आपको अंदर की एक दो स्किन की लेयर भी अगर डैमेज हो जाती है तो आपको क्या होता है पेन होता है लेकिन अपर पार्ट में जब आपको कभी छिल जाता है तो उतना पेन नहीं होता है क्योंकि ऊपर की स्किन तो वैसे ही क्या है डेड है ऑल्सो द हेयर ऑफ द शेप शेप ग्रोन अगेन जस्ट लाइक योर हेयर यानी कि वापस से शिप के हेयर आ जाते हैं स्टेप टू इज द शेयर स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश इन द टाइम टू रिमूव ग्रीस मीन्स ये प्रोसेस क्यों जरूरी है क्योंकि शेप इधर उधर घूमते हैं तो उसमें क्या होता है डस्ट उनके बॉडी में फील हो अंदर सेट हो जाता है या धूल मिट्टी जम जाती है तो हम डायरेक्ट तो उस चीज का यूज नहीं कर सकते तो उनकी डेड स्किन को भी रिमूव करने के लिए और कचरे को दूर रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं स्कोरिंग जिसमें क्या होता है एक बड़े से टैंक में पानी लेके सारे हेरों को वॉश किया जाता है बट नावा डेज पीपल यूज फॉर पीपल यूज मशीन फॉर दिस प्रोसेस ओके तो सेकेंड स्टेप था स्कोरिंग थर्ड स्टेप है शॉर्टिंग शॉर्टिंग मीन्स के डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर अब हमारे पास भिगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे उनको अपने टेक्स्चर के हिसाब से उनको डिवाइड करेंगे स्टेप फोर इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड आर पिकड आउट फ्रॉम द हेयर दिस आर सम बर्ड विच समाइम अपियर ऑन द स्वेटर अब यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब हमने जो डिवाइड कर लिए कि बड़े लंबे हेयर को एक तरफ कर दो मीडियम शॉर्टेड हेयर को साइड कर दो ओके तो जो आप छोटे छोटे और रेसे रेसे जो होंगे उनको जिन्हें कहते हैं बर बर कहा जाता है उसको क्या करते हैं निकाल दिया जाता है जो आपने कभी कभी आपके स्वेटर पे भी देखा होगा की छोटे छोटे ऊपर के बाहर आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं बर कहते हैं द फाइबर आर स्कॉल्ड अगेन एंड ड्राइव दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन फाइबर वापस से उसका क्या किया जाता है स्कोरिंग किया जाता है यानी फिर से उनको धोया जाता है एक और बार फिर सुखाया जाता है अब वो किसके लिए तैयार है फाइबर रेडी हो जाते हैं ओके सो द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ द शेप एंड गोट इज ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट कलर के स्वेटर पहनते हो तो इस कलर की तो आपने कभी शेप देखी नहीं है 
तो ये प्रोसेस है कलरिंग करने का या फिर डाई करना डाई का मतलब होता है कलर एड करना तो आप मोस्टली शिप का तो ब्राउन ब्लैक या व्हाइट कलर होता है ओके तो आप डिफरेंट कलर के लिए क्या करते हैं वो लोग उसको डाई करते हैं फिफ्थ स्टेप में ये चीज आती है सिक्स्थ स्टेप में है द फाइबर हैज स्ट्रेट एंड कॉम एंड रोल्ड इन टू यानी क्या होता है अब उनको स्ट्रेट uh, किया जाता है जितना लंबा हो सके उतना लंबे लंबे फाइबर्स को स्वेटर के लिए यूज किया जाता है और छोटे छोटे फाइबर्स को uh, हम वुलन क्लोथ के लिए या वुवन करके या गूंथ के दूसरी चीजें बनाई जाती है द फाइबर आर स्ट्रेट एंड कॉम्ड एंड रोल्ड इन टू यान द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू वूल फॉर द स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इन टू वुलन क्लोथ ओके तो आपको यहाँ पिक्चर में पूरा दिखाया हुआ है की शेयरिंग कैसे की जाती है स्कोरिंग कैसे होती है शॉर्टिंग कैसे होती है और यान कैसे बनते हैं ओके तो द प्रोसेस ऑफ द फाइबर इन टू वूल कैन बी रिप्रेजेंट इज एज फॉलो फर्स्ट है शेयरिंग मीन्स की वूल निकालना उनकी बॉडी में से स्कोरिंग है धोना शॉर्टिंग है डिवाइड कर देना क्लीनिंग द बर्ड छोटे छोटे जो रेसे है उन्हें दूर कर देना डाई करना कलर करना और फिर रोलिंग करके लंबे लंबे ऊन तैयार करना ओके तो ये चीज जो है ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलती आ रही है तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लीवलीहुड फॉर द मेनी पीपल इन अवर कंट्री यानी कुछ लोगों के लिए ये क्या है रोजी रोटी पूरा करने वाली इंडस्ट्री है बट द शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समाइम दी गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम लेकिन कभी कभी क्या होता है ये प्रोकाम करने के टाइम उनको एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से क्या लग जाता है इन्फेक्शन विच कॉज द फैटल ब्लड डिजीज कॉल सॉर्टेड डिजीज सच रिस्की फेस्ड बाय द वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड एक्यूपाइजनल हेजार्ड केमिकल में काम करना और ये सारे ब्लड बर्ड जो होते हैं वो आपके सांसों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ किस में आ जाती है रिस्क में आ जाती है ओके okay. नेक्स्ट थ्री ऑफ नेक्स्ट बार देखो हमने उसके बारे में देख लिया अब हम देखेंगे सिल्क के बारे में कि सिल्क फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं तो वी ऑल आर नो अबाउट दैट कि हमें सिल्क वॉम नाम का आपने सबने कीड़ा सुना है तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर फाइबर सिल्क वॉम स्पीन द सिल्क फाइबर द रेडिंग ऑफ द सिल्क वॉम फॉर ऑप्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर यानी सिल्क पानी के लिए सिल्क के जो कीड़े होते हैं यानी सिल्क वॉम्स को हम जो पालते हैं या बड़ा करते हैं उस उस को क्या कहते हैं जैसे आप हर खा जैसे हम अनाज उगाते हैं तो उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग ओके वैसे इसको क्या कहते हैं सॉरी उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर तो वैसे ही अगर हम इन लोगों को रखते हैं या इनको बड़ा करते हैं तो इसे कहते हैं सेरिकल्चर सो so, आप तो अपनी मम्मी से अपने अपनी दादियों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितने डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क की सारी देखी है यानी कि पक्का कोई एक सिल्क वॉम एक जैसा ही हमेशा हमको सिल्क प्रोवाइड नहीं करता है तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ यानी कि कीड़ा उसका वो क्या करता है अंडे देता है फ्रॉम विद हैचिज लार्वा विच आर कॉल कैटर पिलर और सिल्क वॉम जिसमें से बाहर आते हैं कैटर पिलर या फिर सिल्क वॉम दे ग्रो इन टू साइज वेन द कैटर पिलर इज रेडी टू एंटर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ इट इज कॉल्ड पूपा यानी कि सबसे पहले इनका लाइफ का फर्स्ट है वो एग में से बाहर आते हैं कैटर पिलर कैटर पिलर में से उनका नेक्स्ट स्टेप होता है पूपा में कन्वर्ट करना इट फर्स्ट वी वन अट टू होल्ड इट सेल्फ देन स्विंग इज हेड विद हिज साइड टू साइड एंड फॉर्म द फिगर ऑफ एट During this movement of the head, caterpillar secretes the fibers made of protein. देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है सिल्क वॉम क्या करेगा अब अब उसको बड़ा होना है तो जैसे हमें कैसा चाहिए एक घर जैसा चाहिए तो वैसे ही वो मौत क्या करता है अपने आस पास को एट जैसा अपने माउथ से लिक्विड जैसा निकाल के एट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर वो रह सके ऐसा बनाता है तो अब वो जब ये बना रहा होता है तो उसके जो कैटरपिलर क्या सेक्रेट करता है फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन प्रोटीन से बने हुए लंबे लंबे तार निकालता है जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं दे टर्न इनटू सिल्क फाइबर तो देखो आपको क्या लिखा है विच हार्डन एंड एक्सपोर्ट टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर वो एयर के 
कनेक्ट में जैसे ही आते हैं कॉन्टेक्ट में वो क्या बन जाते हैं सिल्क फाइबर या फिर एक कड़क कुछ जैसा बन जाता है सून द कैटर पिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इन टू पूपा यानी जैसे ही ये कीड़ा पूरा अपने तरफ या एट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा उसके बाद वो क्या अपनी लाइफ उसके लाइफ साइकिल नेक्स्ट वाली में चले जाएगा जिसे कहते हैं पूपा एंड दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून तो ये जो उसने ऊपर ही अपने आप गोल गोल बनाया रेस्टे का उसे हम क्या कहते हैं कुकून फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इन द मॉस कंटिन्यू इन साइड द कुकून अब पुपा अपना आपका ग्रोथ करेगा किसके अंदर उस कुकून के अंदर ही रह के अपना बड़ा होता है वो सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लोथ कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट स्किल यान इज स्ट्रॉगर धन दी यानी वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर एक यान अगर आप लो सिल्क का तो वो एक स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं तो कुकून लोग क्या करते हैं वो कुकून में रह के ये जो कैटर पिलर है और सॉरी ये जो मॉथ है वो किस में कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो छोड़ के चला जाएगा वहां से द सिल्क यानी इज ऑप्टेन फ्रॉम द कुकून और ऑफ द सिल्क मॉथ यानी जो सिल्क यान है वो हमें कहा से मिलता है कुकून में से जो बनाता है सिल्क मॉथ There is variety of silk moth which look very different from one another. यानी मैंने आपको आप कहा कि आप अगर अपने घर पे किसी से पूछोगे कि आपके पास कितने different type की silk की सारी है तो वो आपको पक्का बताएंगे कि हाँ इतने type के हमने silk देखे यानी कि silk के कीड़े भी क्या होते हैं Different different type के silk thread देते हैं There is a variety of the silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in structure. टेक्सर तो कोर्स होते हैं स्मूथ होते हैं और शाइनी ऐसे थ्री टाइप थर्ड तसार सिल्क मूंगा सिल्क कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑप्टेन फ्रॉम द कुकून स्पर्न बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मूथ यानी देखो ये आपको तीन चार नाम दिए हुए हैं कुछ कि ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीड़ों में से बने हुए हैं बट द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा फेमस है मलबरी का मौत द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ द मौत इज वेरी सॉफ्ट लस्टरियस इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन द ब्यूटीफुल कलर यानी उसके में से जो हमें कुकून मिलता है जो उसको हम सिल्क में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होते हैं खूब सॉफ्ट होते हैं लस्टरियस होते हैं इलास्टिक सिटी उनकी अच्छी होती है और वो जल्दी से कलर उनके अंदर हम डाई कर सकते हैं सैरिकल्चर और द कल्चर ऑफ द सिल्क वॉम इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन द कॉमर्शियल स्केल यानी आज के टाइम में इंडिया में से काफी ज्यादा सिल्क का बाहर क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सैरिकल्चर इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो एक्टिविटी में आपको दिया है कलेक्ट द पीस ऑफ सिल्क क्लोथ इज द वेरियस टाइप पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक यू कैन फाइंड दैम टू द टेलर शॉप यानी आपको जितने भी टाइप के कुछ मिले वैसे अलग अलग आप अलग अलग टाइप के सिल्क कलेक्ट करो और फिर आपके उसमें ज्वाइन करो ये सारी एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग है फिर टेक आर्टिफिशियल और सिल्क थ्रेड एंड द प्योर सिल्क थ्रेड यानी दो टाइप के सिल्क आप मेजे करो आर्टिफिशियल वाले और प्योर सिल्क और दोनों को जलाओ बट डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट और इन द स्मेल वाई बर्निंग नाउ बर्न द वुलन फाइबर केयरफुली डिड इट स्मेल लाइक अ बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट और प्योर सिल्क कैन यू एक्सप्लेन वाई तो क्या होता है इसमें आपको ऐसा बोला है कि आप अलग अलग टाइप के या एक सिंथेटिक और एक नेचुरल जो सिल्क होते हैं उनको आप जला के देखो तो आपको पता चलेगा डिफरेंट या दोनों में से क्या होती है स्मेल डिफरेंट डिफरेंट आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है और ये नेचुरल है टू रिमेम्बर वन द कुकून स्टेज इज रिच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ Try the following activity. यानी अगर आपको कहीं ऐसा देखने मिलता है तो आप उसको जरूर देखे सारी एक्टिविटी आपको क्या है आपको जितना मिल जाता है उतना आपके कार्डबोर्ड में रखिए आपको याद रखना है कि इनकी लाइफ स्टाइल में लाइफ साइकिल में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है ओके तो यहाँ तक रखते हैं फ्रॉम कुकुन टू सेलकॉम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे